बिस्मिल्लाम असल डियर स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि है टॉपिक 12.17 चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर ये टॉपिक भी एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो इसलिए मैंने इसको मुकम्मल तौर पर कंपोज करके आपके सामने वाइट बोर्ड पर लिख दिया है तो स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले हमारे पास आर सर्किट की डेफिनेशन है ऐसा सर्किट जिसके अंदर रजिस्टर और कपैसिटर लगे हो उस सर्किट को हम आरसी सर्किट कहते हैं ये सर्किट आगे जाके आप चैप्टर 16 में भी पढ़ेंगे तो पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर को चार्ज किस तरह से किया जाता है हमने इस सर्किट के साथ यहां पर एक बैटरी को भी लगाया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है यहां पर एक स्विच आपको नजर आ रहा है तो इस स्विच के जब हम टर्मिनल को ए के साथ कनेक्ट करेंगे और बी से हम इसको ओपन कर देंगे तो जो करंट का पाथ होगा वो ब्लैक कलर के एरो से आपको दिखाई दे रहा है तो यहां पर आपको पता है कंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो हम कहते हैं जी कैपेसिटर चार्ज होने लग गया है और एक टाइम आएगा कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा वो कब होगा जिस टाइम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा तो फॉर चार्जिंग द कैपेसिटर स्विच एस इज कनेक्टेड टू टर्मिनल ए देन इट विल टेक सम टाइम टू रीच इट्स इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम वैल्यू दैट इज क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट ठीक है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की दैट विल बी इक्वल टू सी वी नॉट आगे आपके पास एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये ग्राफ इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ग्राफ की मदद से आपको पता चलता है कि वक्त के साथ किस तरह आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज डेवलप होता है द ग्रोथ ऑफ चार्ज विद टाइम फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस इज शोन इन ग्राफ तो इस ग्राफ में हमने एक से ज्यादा दो रजिस्टेंस वाले मतलब दो आर सर्किट हमने लिए हैं और उनका ग्राफ हमने स्टडी किया है एक जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है दूसरा रेड कलर का तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की जो रफ्तार होती है जो टाइम होता है या स्पीड कह लें द स्पीड ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वो डिपेंड कर रही होती है कि उस सर्किट के अंदर आपने जो रजिस्टर और कैपेसिटर लगाया उनकी क्या वैल्यू है स्पीड ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर यूज्ड इन सर्किट ठीक है उन दोनों की प्रोडक्ट की बात की गई दोनों को मल्टीप्लाई वो क्यों देखें हमारे पास जो रेजिस्टर और कैपेसिटर जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को तो हमारे पास टाइम का यूनिट आता है यहां पर इसको मैंने प्रूव भी किया और इससे आगे आपके पास एक एग्जाम्पल भी है काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसमें भी इस चीज को प्रूव किया गया है कि जब रजिस्टर और कपैसिटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेकंड के इक्वल आता है मतलब कि रेजिस्टेंस का ओम और इधर से कैपेसिटेंस का फेरेट जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर आता है सेकंड के ये आपके पास एज अ शार्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू भी बात पूछी जा सकती है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जी वन मेगा ओम और एक कैपेसिटर है उसकी वैल्यू है वन माइक्रो फेरेड मेगा ओम आपको पता है टेन की पावर सिक्स ओम होगा और यहां से माइक्रो आपके पास क्या होगा टेन की पावर माइनस सिक्स ठीक है तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे आर और सी को तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वन आएगा ठीक है तो वो वन क्या होगा डेट विल बी इक्वल टू वन सेकेंड ठीक है तो अगर हम एक मेगा ओम की रेजिस्टेंस यूज करें और एक माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर यूज करें तो उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहां पर सेकंड वन सेकंड के इक्वल आंसर आता है डेट वन सेकंड इज द टाइम रिक्वायर फॉर द कैपेसिटर टू रीच इट 63 परसेंट ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम चार्ज इसका क्या मतलब है जब हम आर और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक टाइम की वैल्यू आती है और वो टाइम कितना टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर के ऊपर 63 परसेंट चार्ज आ जाता है और इसको क्या बोला जाता है टाइम कांस्टेंट यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रही है जिसकी डेफिनेशन द टाइम रिक्वायर 
by the capacitor to deposit 63% or 0.63 times the equilibrium charge. ठीक है? तो total charge का 63% charge किस वक्त capacitor के ऊपर आता है? जब हम R और C को multiply करें तो जो वो value या number हमारे पास आता है, उतने time में आपके पास 0.63 times charge capacitor के ऊपर develop होता है। तो यहां पर जो जो ग्रीन लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है जब आपके पास R और C की वैल्यू समान थी और रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जब R और C की वैल्यू आपके पास क्या थी लार्ज तो फिलहाल हम R को चेंज कर रहे हैं मैंने ऊपर यहां पर मेंशन किया कि डिफरेंट रेजिस्टेंसेस तो रेजिस्टेंस चेंज करने से आपको पता है प्रोडक्ट चेंज हो जाती है तो अगर आप देखें स्मॉल RC वाला जो ग्राफ है वो 63% को पहले पहुंच रहा है जबकि लार्ज RC वाला जो आपके पास ग्राफ है वो थोड़ी देर बाद जाके पहुंच रहा है इसका टाइम देख लें यहां से आप बिल्कुल नीचे आए तो एक्स एक्सिस पर आपको नजर आ रहा है जो लार्ज आरसी वाला सर्किट था उसका टाइम ज्यादा होगा यहां पर मैंने आरसी लिखा है आरसी मतलब टाइम ही है ठीक है और यहां पर ये यह प्रूफ भी इसका किया गया इसी तरह यहां पर देख लें तो इस ग्राफ में हमारे पास आरसी की वैल्यू क्या होगी स्मॉल होगी ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये आपको सारा बता रही होती है चार्ज का टाइम के साथ रिलेशन और इस इक्वेशन को हम आगे जाके बीएससी में डिटेल से पढ़ते हैं और डिराइव करते हैं तो यहां पर बस आपने इसको एज अ इक्वेशन ही याद रखना है ठीक है तो इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो यहां पर मैं आपको बात बता रहा था कि टाइम कांस्टेंट जो के बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस यहां पर इसका प्रूफ किया गया है जस्ट आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसकी जगह ओम ला आपने यूज करते हुए v ओवर i लिख दिया है कैपेसिटेंस हमें पता है बराबर होती है चार्ज ओवर v ये उस रिलेशन से है q cv के फिर हमें यहां से नजर आ रहा है कि हमारे पास जो v है वो v से कैंसिल आउट हो जाएगा q ओवर i आएगा हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे जो हमारे पास चार्ज बराबर होता है i t के ये करंट वाले रिलेशन से आया है i q ओवर t तो q बराबर होगा i t के तो फाइनली यहां से हमारे पास जो करंट होगी दोनों ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट हो जाएंगी तो r c किसके को लाएगा t के टाइम के ठीक है तो ये आपके पास एज अ m c q आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास द ग्राफ शोस दैट द चार्ज रीच इट्स इक्विलिब्रियम सूनर व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल तो ये बात भी आपको मैं बता चुका हूं कि आरसी की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी कैपेसिटर उतनी जल्दी चार्ज होगा ठीक है आगे आपके पास ये एक मैंने एक ग्राफ ड्रा किया ये भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता तो उसमें लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ अब चार्ज और टाइम का ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है इसके अगर हम स्लोप की बात करें स्लोप क्या होती है हमारे पास जो वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस है डिवाइडेड बाय जो वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस के अलोंग हमने चार्ज को लिया हुआ है और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम को लिया है तो अगर हम ऊपर चार्ज को रखें नीचे टाइम को रखें तो q ओवर t हमारे पास करंट के इक्वल आता है ये चीज भी आगे जाके आप नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 13 में आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास जो स्लोप होगी इस ग्राफ की वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी करंट को तो स्टार्ट में देखें हमारे पास स्लोप बिल्कुल इस तरह से अब तकरीबन वर्टिकल है तो स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू है इसका क्या मतलब है स्टार्ट में जो करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि जिस टाइम आपने इसको बैटरी के साथ जोड़ा स्विच को जैसे ही एक साथ लगाया तो शुरू में बहुत स्पीड से करंट इसके ऊपर जाना शुरू होगी मतलब जब चार्जिंग स्टार्ट हुई तो उस टाइम सर्किट में करंट बहुत तेजी से मूव कर रही थी लेकिन ऐसा ऐसा आप देखें तो स्लोप आपके पास कम होती जा रही है कम होती 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 बिल्कुल जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो स्लोप जीरो हो जाएगी मतलब कि करंट सर्किट में मूव करना अब रुक जाएगी करंट जो सर्किट में होगी वो कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो ये स्लोप आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है आगे आपके पास आ जाता है जी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपने इसी सर्किट के अंदर जस्ट एक चेंज लाना है वो क्या जो पहले आपने स्विच ए के साथ कनेक्ट किया था उसको आप बी टर्मिनल के साथ आपने कनेक्ट कर देना है तो यहां पर आप देखें ए से मैंने उसको बी टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है तो ये जो ब्लैक एरोस हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन को अब आपके पास क्या होगा इस पॉजिटिव प्लेट से करंट मूव करके बाय कन्वेंशन मूव करेगी नेगेटिव प्लेट की तरफ और दरमियान में ये जो, जो 
रेजिस्टेंस लगी हुई है ये आहिस्ता आहिस्ता उस चार्ज को कम करती जाएगी तो आप इस ग्राफ से देखेंगे डिटेल से कि किस तरह से वक्त के साथ साथ चार्ज कैपेसिटर की प्लेट से कम होता जाता है मतलब कि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होती है फॉर डिस्चार्जिंग स्विच एस इज सेट एट पॉइंट बी तो सिंपली हमने स्विच को पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया नेक्स्ट ये वाले ग्राफ के बारे में बताया जा रहा है कि जब बिल्कुल स्टार्ट में टाइम जीरो था तो हमें पता है कि कैपेसिटर मैक्सिमम फुली चार्ज था ठीक है तो उस टाइम हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी थी सी वी नॉट ठीक है एंड डिक्रीज इज स्लोली टू जीरो तो आहिस्ता आहिस्ता जो चार्ज है वो कम होता होता कहां पर पहुंचेगा जीरो पर पहुंचेगा स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर सी डिस्चार्जेस कैपेसिटर रैपिडली यहां पर आपने देखा कि जिस टाइम हमारे पास आरसी की वैल्यू स्मॉल थी वो बहुत जल्दी चार्ज हुआ ठीक है इसी तरह यहां पर हम देखेंगे कि जब आरसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस भी बहुत रैपिडली होगा बहुत फास्ट होगा तो ये ग्रीन कलर की जो लाइन ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको स्मॉल आर को जबकि जो रेड वाली लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है लार्ज आर को तो आप देखें स्टार्ट दोनों मैक्सिमम इक्विलिब्रियम वैल्यू से स्टार्ट हुए हैं फिर जो ग्रीन लाइन है जो स्मॉल आरसी है वो जल्दी यहां पर नीचे पहुंच गई है जहां पर चार्ज की वैल्यू कितनी है जीरो है ठीक है तो यहां पर आप देखें इस पॉइंट पर आपके पास आरसी की वैल्यू भी क्या होगी कम होगी जबकि इस पॉइंट पर आरसी की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी ठीक है तो फाइनली हमने यह देखा कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो टाइम होता है जो स्पीड होती है वो डिपेंड कर रही होती है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर तो स्टूडेंट ये आज का टॉपिक था उम्मीद है इसमें आपको तमाम पॉइंट समझ आ गए होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं अल्लाह हाफिज